Bonjour les élèves du tronc commun. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 4 du devoir numéro 1. Donc pour la question 1, on va montrer que n facteur de n plus 1 est des paires, tel que n est un entier naturel. Donc euh, c'est une question classique. Donc solution. Donc on a, on va faire un remarque, donc on veut étudier, étudier la parité de n facteur de n plus 1. Donc il y a plusieurs méthodes pour montrer que, que ce facteur est pair. Donc nous on va procéder ainsi. Donc on va faire la remarque que on a n et n plus 1 sont des nombres consécutifs. Sont des nombres consécutifs. Ça veut dire que si, euh, par exemple, n est égal à 10, n plus 1, c'est 11. n est égal à 15, n plus 1, c'est 16, etc. Donc, et tous les nombres qui sont consécutifs, alors évidemment, l'un doit être pair et l'autre est impair. Donc on va dire que, alors, l'un est pair et l'autre est impair. Et, euh, et la multiplication d'un nombre pair par n'importe quel nombre, ça va me donner un nombre pair, d'où leur produit est, est pair. Donc, un facteur de n plus 1 est un nombre pair, est pair. Voilà. Donc, euh, pour la question 2, on va montrer que n carré plus 3n plus 4 est pair et de même pour n carré moins 3n plus 4. Voilà, euh, donc, euh, on veut montrer, montrons que n carré plus 3n plus et pair. Donc euh, on va faire euh, la première méthode. Donc la première méthode consiste à euh, découper n carré plus 3n plus 4. Donc on a ça fait n carré 3n, on va le découper en n plus 2n plus 4. Donc, on va factoriser par n, cette expression, donc n facteur de n plus 1, et on va factoriser par 2. 2n plus 2. Très bien. Donc, on a, donc on a n facteur de n plus 1 et pair d'après la question précédente. Alors, on peut rem euh, remplacer n facteur de n plus 1 par 2k, avec k un nombre entier naturel. Donc ça fait 2, 2k, plus 2 facteur de n plus 1, plus 2. Donc on va factoriser par 2, donc 2k plus n plus 2. Puisque ce nombre est un entier naturel, qu'on va remplacer par k prime, avec k prime est égal à k plus n plus 2. Donc, n carré plus 3n 
plus 4 est un nombre pair. Voilà. Et on fera de même. De même pour n carré moins 3n plus, plus 4. Donc, euh, pour la troisième question, on veut déduire que 4 divise n carré moins n carré plus 16. Donc, montrons que 4 divise n carré moins euh, n4 n4 moins n carré plus 16 très bien on va faire un petit rappel donc on a a divise b Ça veut dire que B qui est égal à A fois un nombre K, tel que K appartient à N. Donc pour dire que 4 divise N4 moins N2 plus 16, donc ça revient à dire que vous trouvez N4 moins N2 plus 16 est égal à 4 fois, fois un nombre naturel. Donc euh, on va faire une remarque. Donc euh, la remarque c'est que on va faire le produit de n carré plus 3n plus 4 fois n carré moins 3n plus 4. Donc euh, le produit, qu'est-ce que va, ça va nous donner Donc euh, n carré fois n carré ça fait on va faire la distribution donc n4 moins 3 n3 plus 4 n carré plus 3 n3 moins 9 n carré plus 12 n plus 4 n carré moins 12 n plus 16 donc euh, moins 3 n carré avec plus 3 n carré donc on a n4 4 n carré plus 4 n carré ça fait 8 n carré moins 9 n carré ça fait moins n carré Et on a 12n moins 12n et plus 16. Donc on a euh, le produit. Donc n4 moins n carré plus 16 qui est égal à n carré plus 3n plus 4 facteur de n carré moins 3n plus 4. Donc, puisque n carré plus 3n plus 4 est un nombre pair, donc euh, on, doit, on, doit, on peut l'écrire avec 2k. Avec k, un nombre pair. De même pour n carré moins 3n plus 4, donc c'est 2 fois k prime. Avec k et k prime sont des, des entiers naturels. Donc, ça fait combien Ça fait 4k k prime. Donc on a trouvé que n4 moins n carré plus 6 est sur la forme de 4 fois un entier naturel. Alors 4 divise n4 moins n carré plus 16. Voilà c'est tout pour cet exercice. A très bientôt.